也也是炖的相当优秀了。头几天没吃把子肉啊，感觉多少有点难受啊。昨天市场买点五花肉，今天咱们简单吃一个把子肉。把猪皮上的胡毛给它撂一撂，给它切成条。嗯、这五花三层啊，相当完美。我天，这五花三层相当漂亮，你给它切成半米、半厘米厚的这种小薄片然后咱们把五花给它焯个水，一点点料酒，然后切点葱姜。准备一块姜，赶紧再切成小片儿。焯差不多啊，咱们给它把五花捞出，给锅里边稍微来点油，锅里边稍微来点冰糖，炒至枣红色冒泡啊，就 OK 了。汤色这个状态啊。就是颜色越深啊，它这个越发苦；颜色颜色越浅，越发甜。咱们要找到那个苦与甜的中和点就 OK 了。开始是小泡，后来是大泡，然后大泡变小泡的时候就电光火石一刹那。葱姜给它放到里边，放到里边，然后五花肉包里头，简单煸炒一下，放点生抽，来点老抽。然后给里边稍微来点水，然后八角、桂皮、香叶、高丽、川西小蚝油、高丽，一点点盐，小火给它炖上一个小时，然后来两根辣椒，再来三颗小鸡蛋，盖盖，焖至汤汁收干。然后切点西红柿，这是我老丈人送来的西红柿，我自己家种的，造型啊不是那么特别完美和规整。锅里边稍微来点油，咱们把鸡蛋下到锅中。然后把葱末下到锅中。下入西红柿，放上一点点生抽，来点盐，炒差不多啊，咱们把鸡蛋下到锅中。鸡蛋这次整少了，咱们主要喂的拌饭，也是也是炖的相当优秀了，汤汁已经熬干了，非常完美。稍稍淋点儿。哈喽哈喽，大家好，我也不容易啊，终于搞定了。哇、哦、天，说实话，久违了，好几天没吃这个五花肉了。嗯，这鸡软糯。嗯，带点萝卜片儿，再来一片。这小五花简直是个艺术品。
再来上一颗，轻轻起头啊，隔着屏幕啊，能不能够感受啊？这配米饭绝了！来根辣椒啊！我跟你说，辣椒比五花肉下饭。嗯，哦啊，不知道你们有没有那种吃辣椒中国奖的感觉？辣椒这个辣度绝对鹤立鸡群，超凡脱俗。整个小鸡蛋，再再来上一小片吧哈喽哈，大家好，今天我内蒙古天冷，阿强终于又换了一个新场地，简单规制了一下，灯光什么的布置了一下。市场上买了点五花肉啊，咱们头一顿，先吃个红烧肉解解馋。先先准备个小盆，五花三层啊，相当漂亮，分割一下。这个啊，应该是今天的鲜猪肉啊，看这脂肪还晶莹剔透。咱们先把五花给它切成大大的小块。咱们再随便拿一个肥一点的，切成小片。切好以后啊，咱们先给它焯个水，让大家看一下我的厨房。把相机摆好啊，假装进来。咱们先把五花放锅中。哎呀，还有一条，嗯，忘切了，两条。这里边稍微来点水啊，姜咱们给它切一下。滴油淋，这姜没洗啊，里边有这个。有泥，回头把这几个姜片洗一下。葱切成长长的小段然后来两个干辣椒。水微开后啊，咱们把这个浮木给它打一下。浮木撇的差不多啊，咱们把五花给它继续捞出。接下来咱们给锅里边稍微来点油，简单炒个糖色啊。给锅里边稍微来点冰糖，全程小火啊，咱们把冰糖炒至融化
，开始小炮，然后大炮，然后大炮变小炮的时候就 OK。电光火石一刹那，准备好的葱姜爆香，然后切好的五花肉下到锅中，简单给它煸炒一下，然后给里边喷喷点生抽，来一点点老抽，稍微来点水。八角、桂皮、香叶，料很简单。然后来点蚝油，再来点盐。接下来切了点香菇啊，再下到锅中，盖盖。小火啊，咱们给它咕嘟一个半小时。锅里边来点五花，简单煸炒一下，炒出油脂。煸出油脂以后啊，咱们葱姜碎干辣椒。下到锅中，爆香，来点生抽，再来点断干的酸菜，下到锅中，反复煸炒，稍稍来一点点盐，来点这个细粉丝啊，然后来点水，来一点点小小味精 ，OK， 完美。腌的烂腌菜也拿出来了，哇 ，super fit， 嗯，烂腌菜比肉好吃。今天这个相当辣。Hello，Hello， hello, hello, 大家好，我也不容易啊，终于搞定了啊！先再来上一小块嗯，哇，嗯。好，哎，说实话不辣，嗯，来点香菜，啊，超级完美，嗯、来点辣椒菜，特别幸福。就是小米辣，吃的时候要谨慎点。啊，说来点就特别辣。啊、这个今天汤多了，啊、炖的有点辣乎了，啊，就相当软烂了，这一夹就碎了。啊、严格意义上来说啊，这个这块红烧肉啊。其实做的有点有失水准，来上三块嗯，哇！嗯，哇，这太爽了。嗯，真是完美啊！来点酸菜粉条。
Pero el Ryan Saga. Para mí. Chita, 来个烟饭 吃肉不吃蒜,香味小一半,咱们必须得来点蒜,再来上一小块。哈喽哈喽大家好哇这盘子还蛮沉的来点这个
，甚至以前啊，我极爱吃曹头肉啊，因为曹头肉和酸菜真太香了。曹头肉那个口感极其适合和酸菜再混在一起，嗯，它那种肥而不腻的状态，我特别喜欢。臭爽的拌饭的感觉啊，真的久违了。但我不知道为什么，我们本地的曹头肉是纯肥的，它这个还蛮瘦的。再来一口一大口烂腌菜。
，兄弟们，在一个暴风骤雨的黑夜，我又。<咳>我又经历了一次身体上的蜕变，我天，哥们儿真的感冒了。简单吃一个我们达拉特级人最爱吃的那种家常面。刚刚吃点药啊，好像有些疗效了。咱们接下来吃个面。OK， 话不多说啊，现在开始弄。准备好一块这种小鲜肉，对我们村附近小超市买的，在超市里边看着挺漂亮的，买回来以后成这个鬼样子了。先把肉块给它切成小的颗粒。这土豆买的时间不太长，都给长芽了。这长芽了，不知道能不能吃。咱们把这土豆皮啊削的厚一点，应该没啥事儿。但是里边已经绿了。然后切点土豆，咱们把土豆啊切成这种小颗粒。天上龙肉，地上土豆啊！这内蒙人吃饭不能不放土豆。真是，那一下子多少有点碎了。咱们也给它切成这种小块。有点香菇，咱们给它切成丁。好吃不好吃？关键看料汁。咱们接下来准备个料汁儿，先把大葱啊切成这种大葱碎。切点姜末，一点点陈醋，来点辣椒面、花椒面、姜面、十三香，一个大料瓣，来点生抽、老抽，一小勺盐，又来小勺郫县豆瓣酱。接下来咱们再来一个小料汁，来点生抽、老抽，一小勺黄豆酱，再来点蚝油，一小勺盐，然后来点水淀粉。OK， 完美，一切准备就绪啊！接下来咱们开始弄啊，发现太难受了。锅里边稍微来点油，油温两三成热，咱把切好的肉块先下到锅中。煸炒差不多，咱们锅里边来点这个提前准备好的料汁儿。这油温没上来啊，这锅气没起来。然后把土豆下到锅中，给里边稍微来点水，豆腐香菇啊下到锅中，来一点点小味精，小味精。盖盖，咱们给它咕嘟十五分钟。咱们这差不多啊，就是这土豆失去棱角的时候啊，咱们打这卤啊就差不多了。锅里边稍微来点油，油温三四成热，来点这个打散的公鸡蛋。咱把葱花给里边来点，然后把提前准备好的小料汁儿下到锅中，然后来点现浇圈和洋葱碎，下到锅中。出锅时候来点微小味精。咱们锅直接不用洗啊，给里边稍微来点水。水开后，咱们来两片菜叶子，好，把面条下到锅中，面条捞出。哈喽哈喽，大家好！我天，不容易啊，终于搞定了。简单吃碗面啊，这生病了以后啊，就想吃碗面。人家说你真正爱吃的食食物啊，可能不是什么山珍海味，有的时候是在你最难受的时候啊，你第一想到的食物啊，就是你最爱吃的食物。我当时就想吃这碗面，快点这个土豆啊，我们这儿叫臊子，其实就是也跟打卤差不多。又搞了一个鸡蛋酱，两种卤子是不是会太咸了？还准备做一个酸菜卤来着，完全精力有限，哇！但这个这个面不赖，我先来上一块的啊。嗯
这辣椒鸡蛋多多少少是有点辣。这这土豆和豆腐啊，两个搭配起来，也是黄金搭档，也是我们本来本地人最爱吃的一种吃食之一。嗯，一碗面，半碗卤啊，还配点辣椰菜，绝了。这种味道啊，就是就是让人感觉舒服。当然，这期视频多少是有点水啊。等我康复以后啊，绝对给大家上大菜。